வணக்கம் டிடி தமிழ் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் திமுக அஇஅதிமுக கட்சிகள் இத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தும் தமிழகத்தில் வறுமை ஒழிக்கப்படவில்லை மேட்டுப்பாளையத்தில் பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குற்றச்சாட்டு ஒற்றுமையை விரும்புபவர்களுக்கும் பிரிவினைவாதத்தை ஏற்படுத்துபவர்களுக்கும் இடையிலான மோதல்தான் இந்த தேர்தல் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி பசுந்தேயிலைக்கு உரிய விலை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் நீலகிரி பாஜக வேட்பாளர் எல் முருகன் உறுதி தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் திமுக கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து இன்று பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுகிறார் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டில் மக்கள் செல்வாக்கை திமுக இழந்துவிட்டது பொள்ளாச்சியில் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் ஆண்டுக்கு இரண்டு கோடி வேலை வாய்ப்பு விவசாயிகளின் வருமானம் இரட்டிப்பு போன்ற வாக்குறுதிகளை பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு நிறைவேற்றவில்லை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மூத்த தலைவர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் குற்றச்சாட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் வேட்பாளர் பெயர் சின்னம் பொருத்தும் பணி தொடக்கம் தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு நாளை ரம்ஜான் திருநாள் கொண்டாட்டம் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் வாழ்த்து ஐ பி எல் கிரிக்கெட் இன்றைய ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் குஜராத் அணிகள் மோதல் இனி விரிவான செய்திகள் திமுக அஇஅதிமுக கட்சிகள் இத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தும் தமிழகத்தில் வறுமை ஒழிக்கப்படவில்லை என பிரதமர் நரேந்திர மோடி விமர்சித்துள்ளார் நீலகிரி மக்களவை தொகுதிக்குட்பட்ட கோவை மேட்டுப்பாளையத்தில் நடைபெற்ற பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் பங்கேற்றார் அப்போது பேசிய அவர் இந்தியாவின் வலிமையை இண்டி கூட்டணி ஒருபோதும் நம்புவதில்லை என்று தெரிவித்தார் ஒட்டுமொத்த உலகமும் இந்தியாவால் கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டறிய முடியும் என்ற நம்பிக்கை கொண்டபோது இண்டி கூட்டணியில் இடம்பெற்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் மட்டும் எதிர்மறையான கருத்துக்களை தெரிவித்ததாக கூறினார் பல்லாண்டுகளாக ஆட்சியில் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியால் நாட்டிலிருந்து வறுமையை ஒழிக்க முடியவில்லை என்றும் கடந்த பத்தாண்டுகளாக பாஜக இருபத்தி ஐந்து கோடிக்கும் மேற்பட்ட மக்களை வறுமையிலிருந்து மீட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் திமுக காங்கிரஸ் போன்ற குடும்ப கட்சிகளுக்கு மக்களை ஏமாற்றி ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டுள்ளன என்ற பிரதமர் குறிப்பிட்டார் कोयम्बतूर जैसी जगहों पर काम करने वाली हजारों एमएसएमई बंद होने से बची लाखों युवाओं का रोजगार बचा முன்னதாக மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் உரையாற்றுகையில் தேயிலை உற்பத்திக்கு உரிய விலை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் மேட்டுப்பாளையம் கோவை இடையே இரட்டை ரயில் பாதை அமைக்கப்படும் என்றும் எல் முருகன் உறுதியளித்தார் விலை கிடைக்க நாங்கள் உங்களிடத்து நிற்போம் மேட்டுப்பாளையம் கோவை ரயில் இரும்பு பாதையை இரட்டை வழி பாதையாக மாற்றிய கொடுப்போம் குடும்ப அரசியல் செய்யும் திமுகவால் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களின் முன்னேற்றம் தடைப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இரண்டு நாள் பயணமாக நேற்று தமிழகம் வந்த பிரதமர் வேலூரில் இன்று காலை நடைபெற்ற பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றார் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பேசிய அவர் 
தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து உரையை தொடங்கினார் தமிழில் பேச முடியாததற்கு தாம் வருந்துவதாகவும் பிரதமர் அப்போது குறிப்பிட்டார் இந்திய புரட்சிக்கு வித்திட்ட வேலூரில் மீண்டும் ஒரு புரட்சி ஏற்பட உள்ளதாகவும் அதன் மூலம் மூன்றாவது முறையாக மத்தியில் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் மக்களை பிரித்தாலும் சுழ்ச்சியை திமுக மேற்கொண்டு வருவதால் தமிழகத்தின் எதிர்காலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மக்கள் ஒருநாள் தெளிவடையும் போது அரசியலில் இது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் மூன்றாவது முறையாக தாம் பிரதமராக பதவியேற்கும் போது தமிழக மக்களின் வளர்ச்சிக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து பாடுபடுவேன் என்றும் பிரதமர் சூளுரைத்தார் आपको याद होगा 2014 के पहले भारत को कैसी नजर से देखा जाता था हमारी इकोनॉमी वीक थी देश में बिग या स्मॉल डिसीजन ही नहीं होते थे केवल स्कैम्स की खबरें आती थी जब भी अखबार खोलो स्कैम जब भी नेता का नाम सुनो स्कैम भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत की इकोनॉमी कभी भी फेल हो सकती है हिंदुस्तान इन कूटी पाजा कूटी कक्षि वेपाल மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் ஊழல் கரை படிந்த மாநிலமாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மாறியுள்ளது என பாஜக மூத்த தலைவரும் உள்துறை அமைச்சருமான அமித் ஷா விமர்சித்துள்ளார் புனியாத்பூரில் இன்று நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய அவர் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் குண்டுவெடிப்புகள் சட்டவிரோத ஊடுருவல்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும் இதற்கு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சியும் நிர்வாக திறமையின்மையுமே காரணம் என்றார் பாஜக மேற்கு வங்கத்தில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் दस साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे हैं पच्चीस करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाया अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त चावल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया बारह करोड़ शौचालय बनाए चार करोड़ लोगों को घर देने का काम किया दस करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और चौदह करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने விரும்புபவர்களுக்கும் பிரிவினைவாதத்தை ஏற்படுத்துபவர்களுக்கும் இடையிலான மோதல் இந்த தேர்தல் என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல்காந்தி கருத்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில் நாட்டின் ஒற்றுமைக்காக காங்கிரஸ் எப்போதும் பாடுபடுவதாக தெரிவித்தார் மற்றொரு புறத்தில் நாட்டை பிளவுபடுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பாஜக செயல்படுவதாக விமர்சித்துள்ளார் ஒற்றுமையில் நம்பிக்கை கொண்ட சக்திகள் இந்த தேர்தலை ஒன்றிணைந்து எதிர்கொள்வதாகவும் ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் அமலாக்கத்துறை கைதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை தில்லி உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்த நிலையில் அதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் தில்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது அமலாக்கத்துறை கைது நடவடிக்கை சட்டவிரோதமானது என அறிவிக்க கோரி தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கு நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா சர்மா முன்பு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது இருதரப்பு விசாரணையும் கேட்டறிந்த நீதிபதி தேர்தலை முன்னிட்டு அமலாக்கத்துறை கைது நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டை எடுத்துக் கொள்ள முடியாது என்றார் இந்த வழக்கை காணொலி வாயிலாக விசாரித்திருக்கலாம் என்ற வாதம் நிராகரிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார் மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் பங்கு இருப்பது அமலாக்கத்துறையின் சான்று ஆவணங்களில் இருந்து தெரிய வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார் பின்னர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டது சட்டவிரோத நடவடிக்கை இல்லை என்று கூறி மனுவை தள்ளுபடி செய்தார் இதை எதிர்த்து கெஜ்ரிவால் தரப்பு வழக்கறிஞர் அபிஷேக் மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார் இதை அவசர வழக்காக விசாரிக்க பட்டியலிட வேண்டும் என்றும் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் தலைமையிலான அமர்வு முன்பு அவர் முறையிட்டுள்ளார் இதையடுத்து மின்னஞ்சல் மூலம் முறையீட்டால் பரிசீலிக்கப்படும் என சிங்விக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது
இந்நிலையில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கெஜ்ரிவால் தமது முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி தில்லியில் பாஜக தொண்டர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சிறையிலிருந்து கொண்டு அரசை அவர் நடத்த முடியாது என்றும் சிறை விதிகளில் அதற்கு இடமில்லை என்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜகவினர் தெரிவித்தனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் உனக்கு தெரியுமா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்காக இன்வெஸ்டர் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபண்ட் இருக்கு ஐ பி எஃப் ஆனா உங்களோட ட்ரேட் எக்ஸ்சேஞ்சில் எக்ஸிக்யூட் ஆகலைனாலோ இல்ல ஏதாவது கேரண்டேட் ரிட்டர்ன்ஸுக்கான ஸ்கீமா இருந்தா ஐ பி எஃப் கூட உங்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்ய முடியாதுப்பா அப்புறம் உங்க புரோக்கரே டிஃபால்டர் ஆயிட்டாருனா அப்ப ஐ பி எஃப் உங்களுக்கு நஷ்ட ஈட்ட கொடுக்கலாம் எங்க கத்துக்கிட்டீங்க செய்திகள் தொடர்கின்றன தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பதவி விலக வலியுறுத்தி தில்லியில் பாஜகவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தில்லி பாஜக மாநில தலைவர் வீரேந்திர சச்தேவா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பப்பட்டது இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வீரேந்திர சச்தேவா தில்லி உயர்நீதிமன்றம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் மனுவை தள்ளுபடி செய்த நிலையில் அவர் முதலமைச்சராக பதவி வகிக்கக்கூடாது என்று தெரிவித்தார் அவர் உடனடியாக தமது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் மக்களவைத் தேர்தலுக்கான மேலும் ஒன்பது வேட்பாளர்களின் பெயர்களை பாஜக அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் மாநிலங்களவை உறுப்பினரான நீரஜ் சேகர் பல்லியா தொகுதியில் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீரஜ் திரிபதி அலகாபாத் தொகுதியிலும் சஞ்சய் டாண்டன் சண்டிகர் தொகுதியிலும் போட்டியிடுவதாக பாஜக அறிவித்துள்ளது ஆந்திர மாநிலத்தில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் பனிரண்டு காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மேலும் அந்த மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் ஆறு வேட்பாளர்கள் பட்டியலையும் காங்கிரஸ் வெளியிட்டுள்ளது முன்னதாக நேற்று மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா பிரிவு ஆகிய கட்சிகளுக்கிடையே தொகுதி உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளது இதன்படி காங்கிரஸ் கட்சி பதினேழு தொகுதிகளிலும் உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா பிரிவு இருபத்தி ஒரு தொகுதிகளிலும் சரத் பவார் தலைமையிலான தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி பத்து தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுவது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான ஒப்பந்தம் மூன்று கட்சிகளுக்கிடையே கையெழுத்தானது மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களாக பத்து பேர் இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டனர் புதுதில்லியில் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் புதிய உறுப்பினர்களுக்கு அவைத்தலைவர் ஜக்தீப் தங்கர் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் பாஜகவின் மயங்பாய் நாயக் காங்கிரசின் ரேணுகா சௌத்ரி சமாஜ்வாதி கட்சியின் ராம்ஜி லால் சுமன் உள்ளிட்டோர் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் ரம்ஜான் திருநாளையொட்டி தமிழகத்தில் உள்ள இஸ்லாமிய மக்களுக்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் மனித குலத்திற்கு மகத்தான எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்தவர் நபிகள் நாயகம் என்றும் அவர் காட்டிய வழி அனைவரும் பின்பற்றத்தக்கது என்றும் கூறியுள்ளார் எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் திமுக அரசு இஸ்லாமியர்களின் கோரிக்கையை உடனடியாக நிறைவேற்றி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் அனைவரிடத்திலும் அன்பு காட்டுங்கள் பிறருக்கு உதவி செய்யுங்கள் சகோதரத்துவத்துடன் வாழ்ந்திடுங்கள் என்ற நபிகள் நாயகத்தின் போதனைகளை மனதில் கொண்டு வாழ்ந்திட உறுதியேற்போம் என கூறியுள்ளார் அஇஅதிமுக ஆட்சி காலங்களில் இஸ்லாமிய மக்களின் நலன் கருதி பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அஇஅதிமுக என்றும் சிறுபான்மையினர்களின் பாதுகாப்பு அரணாக திகழும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வ பெருந்தகை தமாகா தலைவர் ஜி கே வாசன் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் இனி வருவது தேர்தல் களம்
முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் தேனியில் இன்று பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுகிறார் பெரியகுளத்தில் இன்று நடைபெறும் பிரச்சார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு திமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு முதலமைச்சர் வாக்கு சேகரிக்கிறார் முன்னதாக இன்று காலை கான்வென்ட் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகேயுள்ள உழவர் சந்தை வரை நடைபயிற்சி மேற்கொண்ட முதலமைச்சர் சாலையோர வியாபாரிகள் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களை சந்தித்து கலந்துரையாடி வாக்கு சேகரித்தார் அவருடன் திமுக வேட்பாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வனும் உடனிருந்தார் தமிழ்நாட்டில் மக்கள் செல்வாக்கை திமுக இழந்துவிட்டதாக அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் பொள்ளாச்சியில் அஇஅதிமுக வேட்பாளர் கார்த்திகேயனை ஆதரித்து தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர் அதிமுகவை பிளவுபடுத்த திமுக மேற்கொண்ட எந்த முயற்சியும் நிறைவேறவில்லை என்றார் முப்பது ஆண்டுகால அதிமுக ஆட்சியில் மட்டுமே தமிழகம் வளர்ச்சி கண்டதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார் பிரதமர் வாகன பேரணியின் மூலம் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டதற்கு தமிழக வாக்காளர்கள் செவிசாய்க்க மாட்டார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் பாஜகவின் பத்தாண்டு கால ஆட்சியின் தமிழ்நாட்டின் உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வ பிறந்தகை தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து கீழவாசல் பகுதியில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட அவர் காங்கிரஸ் கூட்டணியை வெற்றி பெற செய்வதற்கு நாடு முழுவதும் மக்கள் எழுச்சியுடன் உள்ளதாக கூறினார் கடந்த தேர்தலில் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை பாஜக நிறைவேற்றவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நரேந்திர மோடி பத்தாண்டுகள் பிரதமராக இருந்தார் தமிழ்நாட்டு உரிமைகளை பறித்தார் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எதிராக ஆட்சி செய்தார் நம்முடைய வரி பணத்தை திருப்பி கேட்டால் கொடுப்பதற்கு மறுக்கிறார் தமிழ்நாட்டு உரிமையை முழுவதுமாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் தமிழ்நாடு உரிமையை எடுத்துக்கொண்டார் மோடி என் மக்களவை தேர்தலில் தமிழகம் புதுச்சேரியில் உள்ள நாற்பது தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் தருமபுரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு ஏழாவது முறையாக தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு தமிழகம் வந்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்களில் ஏற்பட்ட மழை வெள்ள சேதங்களை பார்க்க வரவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார் பாஜக தேர்தல் வாக்குறுதியில் அளிக்கப்பட்ட ஆண்டுக்கு இரண்டு கோடி பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்குவோம் போன்றவை நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இதனையெல்லாம் உணர்ந்து திமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு வாக்காளர்கள் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என ஜி ராமகிருஷ்ணன் கேட்டுக் கொண்டார் வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை கொடுப்போம் சொன்னாங்களா விவசாய வருமானத்தை ரட்டிப்பாக்கும்னு சொன்னாங்க ஆனா விவசாயிகள் வந்து டெல்லியில ஒரு மூணு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு மேல வெயிட் போராட்டத்தை நடத்திதான் விவசாயத்துக்கு விரோதமா கொண்டு வந்த சட்டத்தை வாபஸ் வாங்கினாங்க கடந்த ஐம்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் திமுக அஇஅதிமுக மாறி மாறி ஆட்சி செய்தும் நல்லது செய்யவில்லை என்று பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார் தருமபுரி நாடாளுமன்ற தொகுதி வேட்பாளராக பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் பாமக வேட்பாளர் சௌமியா அன்புமணியை ஆதரித்து அவர் பிரச்சாரம் செய்தார் அப்போது அவர் பேசுகையில் காவிரி நீரை தருமபுரி மக்களுக்கு விநியோகம் செய்ய திமுக அஇஅதிமுக கட்சிகளுக்கு மனமில்லை என்றார் தருமபுரியில் ரயில் மார்க்கம் ஏற்படுத்துவது அவசியம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பிரதமர் மோடியின் வருகையை தமிழக மக்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் என்று தென்சென்னை தொகுதியின் திமுக வேட்பாளர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் விமர்சித்துள்ளார் ஈக்காட்டு தாங்கள் பகுதியில் வாக்கு சேகரிப்பின் போது மக்களிடம் பேசிய அவர் பாஜகவின் வாகன பேரணி தேர்தலில் எதிரொலிக்காது என்றார் மக்களுக்காக களத்தில் இறங்கி வேலை செய்பவர்களை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்றும் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் கூறினார்
சுதந்திரமடைந்து எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகியும் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்த இரு திராவிட கட்சிகளும் மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை செய்து தரவில்லை என சரத்குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் விருதுநகர் மக்களவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் ராதிகா சரத்குமாரை ஆதரித்த அய்யனார் நகர் பாவலி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சரத்குமார் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் அப்போது பேசிய அவர் நாளைய சந்ததியினர் நன்றாக இருக்கும் முதலில் நாம் நல்ல முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மூன்றாவது முறையாக பிரதமர் ஆவதற்கு பாஜக கூட்டணியை ஆதரிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் பின்னர் பேசிய ராதிகா சரத்குமார் விருதுநகர் பகுதி முழுவதும் சுகாதார சீர்கேடாக உள்ளதாகவும் இதனால் குழந்தைகள் மற்றும் பெற்றோர்களின் உடல்நிலை பாதிக்கும் நிலை உள்ளதாகவும் கூறினார் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை வெற்றி பெற வைத்தால் மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்தார் நீங்க வாழ்ற இடம் இப்படி எல்லாம் இருக்குன்னா நீங்க நாட்டோட நிலைமையை பத்தி கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க இதுதான் மாத்தி மாத்தி இந்த ரெண்டு பிரதான திராவிட கட்சிகளும் செஞ்சு கொண்டிருந்தாங்க இதெல்லாம் மாறணும் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் மற்றும் <laughs> 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 செய்திகள் தொடர்கின்றன இனி வருவது எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகள் மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே நான்கு வழிச்சாலையில் கார் விபத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் மதுரை வில்லாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தினர் கோயில் திருவிழாவில் பங்கேற்றுவிட்டு தளவாய்புறத்திலிருந்து காரில் மதுரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தனர் அப்போது சிவரக்கோட்டை அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் முன்னால் சென்ற இரு சக்கர வாகனத்தில் மோதியது இதில் காரில் இருந்து சிறுமி உட்பட நான்கு பேரும் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற வியாபாரியும் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்த நிலையில் மேலும் ஒரு சிறுமி மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார் விபத்து குறித்து கள்ளிக்குடி போலீசார் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மக்களவை தேர்தல் தமிழகத்தில் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் அதற்கான முன்னேற்பாட்டு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக திருவள்ளூர் ஈரோடு கரூர் அரியலூர் ஆகிய மக்களவைத் தொகுதிகளில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வேட்பாளர்கள் பெயர் சின்னம் பொருத்துதல் சரியாக செயல்படுகிறதா வாக்குப்பதிவு உள்ளிட்டவைகள் குறித்து அலுவலர்கள் சோதனை மேற்கொண்டனர் இந்த நான்கு தொகுதிகளிலும் அந்தந்த மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்கள் தலைமையில் அரசியல் கட்சிகள் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் இந்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது திருத்தணியில் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்தில் ஏலச்சீட்டு நடத்தி வரும் ஜெய்குமார் என்பவர் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் இன்று சோதனை மேற்கொண்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி மற்றும் பெங்களூரு ஆகிய பகுதிகளில் பல கோடி ரூபாயில் அவர் சொத்து வாங்கி வைத்துள்ளதாக கூறி பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர் இலங்கை சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பத்தொன்பது மீனவர்கள் விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் மற்றும் வேர்கோடுவை சேர்ந்த இருபத்தி ஒரு மீனவர்கள் கடந்த மாதம் இரண்டு படகுகளில் ராமேஸ்வரம் பகுதியிலிருந்து பனிரண்டு நாட்டிகள் தொலைவில் காங்கேசன் துறை பகுதியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இருபத்தி ஒரு மீனவர்களை கைது செய்தனர் பின்னர் இலங்கை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு யாழ்ப்பாணம் சிறையில் அடைத்தனர் இந்நிலையில் மத்திய மாநில அரசுகள் இலங்கை அரசுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் பத்தொன்பது மீனவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் இதனையடுத்து விமானம் மூலம் சென்னை அழைத்து வரப்பட்ட மீனவர்களை தனி வாகனம் மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் மருத்துவ அறுவை சிகிச்சையின் போது நோயாளியின் திசுக்கள் புற்றுநோய் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளனவா என்பதை உடனடியாக ட்ரோன் பயன்பாட்டின் மூலம் கண்டறியும் புதிய நடைமுறையை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகம் அறிமுகம் செய்துள்ளது இதன்படி பாதுகாக்கப்பட்ட மருத்துவ பெட்டகங்களில் நோயாளியின் திசுக்கள் வைக்கப்பட்டு அவை ட்ரோன் மூலம் பரிசோதனை மையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான பரிசோதனை முயற்சியை ஐசிஎம்ஆர் இன்று மேற்கொண்டது 
அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும் மருத்துவமனையிலிருந்து பரிசோதனை மையத்திற்கு இடையே முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் இருந்த நிலையில் நோயாளியின் திசுக்களை பதினாறு நிமிடங்களில் ட்ரோன் கொண்டு சேர்த்ததாக ஐ சி எம் ஆர் தெரிவித்துள்ளது இயல்பாக இந்த தூரத்தை கடக்க ஒரு மணி நேரம் ஆகும் நிலையில் தற்போது பதினாறு நிமிடங்களிலேயே நோயாளியின் திசுக்களை பரிசோதனை மையங்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தென்கொரிய நாடாளுமன்ற தேர்தல் இன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது முன்னூறு உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்காக ஆளும் டிஇபி கட்சியும் எதிர்கட்சியும் களம் காண்கின்றன தற்போதைய தென்கொரிய நாடாளுமன்றத்தில் ஆளும் கட்சிக்கு நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு உறுப்பினர்கள் உள்ளார்கள் தென்கொரியாவில் அதிபர் தேர்தல் தனியாகவும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தனியாகவும் நடைபெறுவது வாடிக்கையாகும் தற்போதைய அதிபர் யூன் சுக் இல் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரில் இன்றைய ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் குஜராத் அணிகள் மோதுகின்றன ஜெய்ப்பூரில் இந்த ஆட்டம் நடைபெறவுள்ள நிலையில் மழை காரணமாக டாஸ் போடுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது நடப்பு சீசனில் ஒரு தோல்வியும் பெறாத வலுவான நிலையில் உள்ள ராஜஸ்தான் அணி குஜராத் அணியை எதிர்கொள்வதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகியுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்